আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রিয়মুখ সেগমেন্টে আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর জোবাইদা নাসরিন শুভ সকাল কেমন আছেন ভালো আছি আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের আজকের আয়োজনে আসার জন্য সম্প্রতি আপনার লেখা একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচিত হয়েছে যার নাম লিঙ্গ বৈচিত্র্যের বয়ান আমাদের সামনেই রয়েছে আমরা একটু দর্শকদেরকে দেখিয়ে দিতে চাই বইটি বইটি সম্পর্কে আমাদের একটু বলবেন প্লিজ যে বইটি আসলে কিসের উপর লেখা এবং আপনি কতদিন থেকে এটা নিয়ে কাজ করছেন প্রথমত বইটি আসলে লেখা যাদেরকে আমি লিঙ্গ বৈচিত্র্যের মানুষ হিসেবে বলছি সমাজে হয়তো তারা বিভিন্নভাবে পরিচিত খুব সাধারণভাবে হয়তো অনেকে হিজড়া নামে চেনেন তাদেরকে আবার কেউ কেউ তৃতীয় লিঙ্গ সাম্প্রতিক সময়ে গণমাধ্যমের মাধ্যমে আপনারা হয়তো দেখেছেন এবং এই অনেকে সাহিত্যে বৃহন্নলা বলে তারা পরিচিত তো তাদের নানা ধরনের আসলে পরিচিতি আছে সমাজে আমার এই বইটিতে আমি আসলে এই সবগুলোর পরিচিতি বাইরে একটি নতুন পরিচিতির মাধ্যমে তাদেরকে প্রকাশ করতে চেয়েছি একাডেমিক জগতে এবং সাধারণ মানুষের কাছে তো এই বইটি নিয়ে একটু বলে রাখছে এই বইটি কিন্তু পুরোপুরি একাডেমিক বই না এবং একাডেমিক জায়গা থেকে লেখা এবং আমার উদ্দেশ্য কিন্তু ভিন্ন এই উদ্দেশ্যে ভিন্নতার মধ্যে রয়েছে যে একটা একাডেমিক বিষয়কে আমি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার তাগাদা বোধ করেছি যে বোধের পেছনে আছে যে বেশিরভাগ সময় আপনারা দেখবেন যারা আমরা নারী পুরুষের মধ্যে বসবাস করছি এই নারী পুরুষের বাইরেও যে মানুষের নানারকম লিঙ্গ পরিচিতি আছে সাধারণ মানুষজন সেটি আসলে জানেন না এই না জানার কারণে মানুষ মানুষের মধ্যে নানা ধরনের প্রিজুরিস বা এক ধরনের আমরা যেটাকে বলি ভিন্ন ভিন্ন ধারণা তাদের নেগেটিভ ইমপ্রেশান তাদের তাদেরকে না মানা না গ্রহণ করা এবং এইগুলো করতে করতে একসময় তাদের প্রতি একটা বৈষম্য তৈরি হয় যে বৈষম্যের কারণে আসলে সমাজে কোনো জায়গায় আসলে তারা স্বীকৃতি পায় না তাদেরকে গ্রহণ করা হয় না তারা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চাকরি পায় না ইভেন তারা অনেক জায়গায় পড়াশোনা করতে পারে না আচ্ছা তো একজন নৃবিজ্ঞানের ছাত্রী হিসাবে এবং শিক্ষক হিসেবে আমার দীর্ঘদিন ধরে আমার মনে হয়েছে যে আমরা সব সময় সেই জায়গা থেকে কথা বলব এবং আমি ব্যক্তিগত একজন অ্যাক্টিভিস্টও যেসব মানুষরা আসলে শুধুমাত্র সমাজের মানুষদের অসচেতনতার কার অসচেতনতার কারণে তাদের না জানার কারণে তারা বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন সেসব মানুষদেরকে অন্যদের কাছে জানানো এবং মানুষের জীবজন্তু বৈচিত্রতা আছে মানুষের আপনার আমরা সবসময় আপনার সামাজিক বিজ্ঞানে তো এখন বলছেন কিন্তু আগে যারা আপনার মানুষের জীবন নিয়ে মানে আপনার বায়োলজিক্যাল যে আমরা বডি সেই বডি নিয়ে ডাক্তার এবং অন্যান্য সায়েন্টিস্টরা বলছেন যে মানুষের জৈবিক বৈচিত্রতা আছে সেটা আছে জীবজন্তুর মধ্যেও কিন্তু মানুষের যে লিঙ্গ বৈচিত্রতা আছে সেটি সবাই যেন আসলে বুঝতে পারে বিষয়গুলো কি এখন দেখুন আমাদের মধ্যে কতগুলো ভুল ধারণা হয়তো আছে জারি আছে সমাজে যে আমরা ভাবি হয়তো এই হিজড়া মানুষটা তারা যাদের হয়তো তারা হয়তো পূর্ণাঙ্গ শরীর নেই কিংবা তাদের হয়তো যৌন হ্যাঁ কোনো কিছু যৌন অঙ্গে তাদের হয়তো কোনো রকমের কমতি আছে আসলে কিন্তু বিষয়টা এরকম না তো এই বইটিতে আসলে আমি এগারো জন সেই মানুষদের গল্প তুলে আনার চেষ্টা করেছি যে মানুষদের মধ্যে পাঁচজন আছেন যারা শারীরিকভাবে নারী কিন্তু নিজেদেরকে ছেলে ভাবেন এবং ছয় জন যারা শারীরিকভাবে পুরুষ কিন্তু নিজেদেরকে নারী ভাবছেন এখন আমরা এই বইয়ের মধ্যে আমি স্পষ্ট করার চেষ্টা করছি যে আমাদের যে হিজড়া সম্পর্কে আছে কতগুলো ভুল ধারণা আছে যে এরা নারী বা পুরুষ নয় তাহলে এরা অদ্ভুত ধরনের মানুষ কিংবা আপনার মাঝামাঝি কিছু কিংবা এদের যৌনাঙ্গ আপনার পুরোপুরিভাবে হয়তো ডেভেলপ করেনি আসলে কিন্তু সেরকম নয় এবং কোনোভাবে এদেরকে মেডিকেল টেস্ট দিয়ে আসলে বোঝানো যাবে না যেটি সাম্প্রতিক সময় আপনারা দেখেছেন সরকার যে আপনার বারো জন ট্রান্সজেন্ডার মানুষকে চাকরি দেওয়ার একটি ঘোষণা দিয়েছিলেন দু হাজার সালে একজন ব্লগারকে দুজন তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ যখন তার ব্লগার হত্যার পরে সেই হত্যা কারীদেরকে যখন চাপটি ধরেন তুই সেই সাহসিকতার পুরস্কার হিসেবে সরকার ঘোষণা দেন বারো জন ট্রান্সজেন্ডার মানুষকে ট্রাফিক পুলিশ হিসেবে চাকরি দেওয়া হবে খুবই মজার বিষয় হলো যে তারা বারো জনকে সিলেক্ট করা হলো এবং তাদেরকে পাঠানো হলো হাসপাতালে যে তারা আসলে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষকে না আমাদের পুরো শুধু সমাজ না পুরো মেডিকেল ইন্ডাস্ট্রি আসলে বাইনারির মধ্যে আছে যে নারী পুরুষ বাদে অন্য কারো অস্তিত্বকে তারা স্বীকার করে এবং এক ধরনের ভুল ধারণা আছে তখন তারা টেস্ট করে বলল না 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 এরা তো আসলে পুরুষেরা হিজড়া না তাহলে হিজড়া বিষয়ে আমাদের একটা প্রি অ্যাজামশান আছে যেটি আসলে বেশি ভুল 
এবং যে কারণে নিজেরা নিজেরাই আমরা বানিয়ে নিয়েছি হ্যাঁ আমরা নিজেরাই বানিয়ে নিয়েছি যে এরকমই হিজড়া হবে এবং এদের স্ট্রাকচার এরকম হবে আসলে বিষয়টা যে যে কেউ বডিলি শরীর নারীর হলেও সে নিজেকে ছেলে মন করতে পারে কিংবা বিপরীতভাবে কারো শরীর ছেলে হলেও সে নিজেকে নারী মনে করতে পারে এই বিষয়টা আমাদের কাছে স্পষ্ট নেই কারণ এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পাবলিকলি সেক্সুয়ালিটি সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন এবং জেন্ডার আইডেন্টি এই বিষয়গুলো নিয়ে খোলামেলা কখনো আলোচনার সুযোগ মানুষের হয় না কারণ এগুলো নিয়ে একটা সামাজিকভাবে একটা ট্যাবু আছে তো আমার কাছে মনে হয়েছে এই যে বিষয়গুলো খোলাসা হয় নাই বলে মানুষের এদের প্রতি এক ধরনের নেগেটিভ ইমপ্রেশন আছে তো যখন আমরা সাধারণভাবে খুব স্বাভাবিকভাবে গল্পের মধ্য দিয়ে এই মানুষদের জীবনের মধ্যে দিয়ে মানুষের কাছে সেটি হাজির করব তখন আসলে বিষয়গুলো মানুষের কাছে অনেক বেশি মানুষ গ্রহণ করবে তো আমার ভালো লেগেছে আমি বেশ কিছু ইমেল পেয়েছি যখন এই বইটি বের হয় একজন ক্লাস নাইনে পড়া এক ছেলে সে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে সে আমাকে একটা মেল করেছে ইংরেজিতে তো সে আমাকে প্রথমবারের মতো বলল যে বইটি পড়ে আমি এতদিন ভিন্ন কিছু ভাবতাম এবং বইটি যেহেতু বাংলায় লেখা আমি ট্রান্সলেট করেছি নিজে নিজে আমার এক কাজিনের সহায়তায় এবং আমি বলেছি আমাকে বুঝিয়ে দাও এবং আমার প্রথমবারে মনে হয়েছে যে আসলে আমি এই বিষয়টা এভাবে ভাবিনি তো এই না ভাবার কারণ সমাজ আমাকে যেভাবে শিখিয়েছে আমি সেভাবেই ভাবতে শিখেছি এখন ধরুন আমি একজনের উদাহরণ দিয়ে বলছি এখানে চৈতির একজন ট্রান্সজেন্ডার উনি আমাদের এখানে মানবাধিকার কমিশনে চাকরি করতেন কীভাবে উনি নিজেকে আবিষ্কার করলেন এই বইটিতে শুধুমাত্র যে তাদের দুঃখ বেতনের কথা আছে তা নয় এই বইটিতে আছে কীভাবে মানুষ নিজেকে চিনেছে যে আমি নারী পুরুষের মধ্যে না সে বলছে আমি ছোটোবেলা থেকে নিজেকে মেয়ে ভাবছি আমি মেয়েদের সঙ্গে খেলছি মেয়েদের সঙ্গে গল্প করছি আস্তে আস্তে যখন আমার দশ এগারো বছর হলো আমি দেখলাম আমার আমার যে মেয়েদের বন্ধুদের সঙ্গে খেলছে তাদের শরীরে একটা পরিবর্তন হলো আর আমি বারবার আয়নায় দেখছি কিন্তু আমি আমার মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখছি না ঠিক একইভাবে আমি যখন ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে খেলছি কথা বলছি তখন তারা আমার সঙ্গে অনেক তাদের স্বপ্ন দেশের গল্প বলছে তাদের ক্রাইসিসের গল্প বলছে তাদের যে একটা টিনেজের যে ক্রাইসিস হয় আমি দেখছি তার স্কুলের সঙ্গে আমারটা মিলছে না আমি ওই ছেলেদের সঙ্গে ঘুমাচ্ছি কিন্তু আমার নিজের মধ্যে লজ্জা লাগছে আমি একটি ছেলের সঙ্গে ঘুমাচ্ছি কিন্তু অন্যরা বলছে না তুমি তো ছেলে তুমি একটা ছেলের সঙ্গে ঘুমাবে কিন্তু আমি মানতে পারছি না তখন আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম যে না আমি আসলে এর মধ্যেই পড়ি না এই যে মানুষের যে নিজেকে আবিষ্কার করছে ঈর্ষণীয় দক্ষতা অন্যকে বলা আমি প্রত্যেক এই এগারো জন প্রত্যেকে আমার কাছে অত্যন্ত সাহসী মানুষ যারা নিজেকে নিজে দেখেছে খুঁটিনাটি করে যারা নিজেকে আবিষ্কার করেছে নিজের ভঙ্গিমায় এবং ঈর্ষণীয় ভঙ্গিমায় সেটা অন্যকে জানানো তাগাদা বোধ করেছে এই তাগাদা বোধে নিজেদের সক্রিয়তা ছিল এই তাগাদা বোধে নিজেদের আর্য ছিল এবং অনেকে বলছেন যে আমরা যে ট্রান্সজেন্ডার এটা আমি বুঝেছি যখন আমি সেক্সুয়াল ভায়োলেন্সের শিকার হয়েছি আর একজন পুরুষ তারা কারণ সে বুঝেছে আমি ট্রান্সজেন্ডার আমি কিন্তু বুঝতে পারিনি তখন এই যে নিজেকে নানাভাবে হয়তো কখনো ভায়োলেন্সের মধ্যে দিয়ে আবিষ্কার করেছে কখনো নিজে আবিষ্কার করেছে নিজের যে কারোর সঙ্গে আমার মিলছে না কখনো পরিবারের টিজিং অন্যান্য আশেপাশে মানুষের টিজিংয়ের মধ্যে দিয়ে আবিষ্কার করেছে কখনো বলছে যে একজন ট্রান্সম্যান তিনি অ্যাথলিট ছিলেন তিনি বলছেন যখন আমি সাব গেমসে দৌড়াতে গিয়েছে আমাকে বলেছে শাড়ি পরে প্রথম দিন যেতে হবে সেই দিন আমি কাঁদতে কাঁদতে এবং আমি সেদিন দৌড়াতেই পাই না আমি মেনে নিতে পারি না যে আমি শাড়ি শাড়ি পরে প্রথম দিন অনুষ্ঠানে যাব এই যে মানুষের নিজে গ্রহণ না করতে পারা যে আমি যেটা মনে করি তার বাইরে আমাকে একটা কিছু চাপিয়ে দিচ্ছে এই যে বিষয়গুলোর মধ্যে থেকেও আমি আবার দেখেছি তাদের এক জীবনের শক্তিমত্তাকে এই যে পুরো একটি জীবনকে তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে আমি মানুষের মধ্যে সবাইকে জানাতে চেষ্টা করেছে জীবনে আমাদের চেনা চেনা জীবনের বাইরে হারেক রকম জীবন আছে সেই জীবনগুলো সম্পর্কে আমরা যত বেশি জানব তত বেশি মানুষের আসলে অন্যের প্রতি যে ভুল ধারণা অন্য জীবনের প্রতি যে অসম্মান অন্য জীবনের প্রতি যে বৈষম্য সেগুলো কমে যাবে তো এই যে আপনার ধারণা বা যেটি আসলে যেটি সঠিক সেটি শুধুমাত্র এই বইয়ের দ্বারা তুলে ধরলেই তো হবে না আমাদের আর অন্য অন্য পদক্ষেপ নিতে হবে সবাইকে জানানোর জন্য তো সেই জায়গা থেকে আপনার কি মনে হয় যে আমরা যারা সাধারণ যারা রয়েছি অথবা গভর্নমেন্ট রয়েছেন তাদের আরও কি কি করণীয় এই বিষয়টি নিয়ে সরকার কিন্তু কিছু কাজ করছেন একটা হলে যে সরকার দু হাজার সালে প্রথমবারের মতো স্বীকৃতি দিয়েছেন তবে খুব ইন্টারেস্টিং যদি মিডিয়া বলছে যে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন সরকারি ডকুমেন্টসে বলা হয়েছে এদিকে বলেছেন হিস্ট্রা সেক্স এবং যেভাবে ডিফাইন করেছেন এই মানুষরা তারা যারা যাদের যৌন লিঙ্গ সমস্যা রয়েছে এবং যখন এটি বলা হয় তখন মানুষের কাছে ধারণা হয় যে এই মানুষগুলো আসলে এক ধরনের 
মানে কি বলে যে অসহায় মানুষ এই ধরনের কোনো রকম সেক্সুয়ালিটি নেই এরা এক ধরনের অক্ষমতা অক্ষম যৌন অক্ষম বা বিভিন্ন ভাবে অক্ষম সুতরাং এবং এই বোঝাপড়া না থাকার কারণে সরকার যত সব পজিটিভ চিন্তা ভাবনা করেছে যেটা আমি বললাম একটু আগে যে ট্রাফিক সার্জেন্ট হিসেবে তাদেরকে নিয়োগ দেওয়ার চেষ্টা করেছে কিন্তু কোনোটাই করতে পারেনি কারণ মানুষজন যে এই মানুষ কারা এবং কিভাবে নিজেদেরকে ডিফাইন করছে সে বিষয়ে কারো স্বচ্ছ ধারণা নেই তবে বর্তমানে সমাজসেবা থেকে আপনার যে বিষয়গুলো আছে যে তারা বলছে হিজড়া আমি বলছি যে এই টার্মটি ভুল হিজড়া একটি সংস্কৃতি এই উপমহাদেশে আপনি যদি দেখেন যে এই উপমহাদেশে যে বিভিন্নভাবে এই মানুষদেরকে দেখা হয়েছে এবং একটা সময় আপনার এই হিন্দু মিথে কিন্তু আছে অর্ধ নারীশ্বরের ধারণা একই অঙ্গে রাধা কৃষ্ণ হুম যেখানে শিব এবং পার্বতী মিলনের মধ্যে দিয়ে একটি গডেসের ধারণা আছে তো এই মানুষদেরকে কিন্তু আপনার ব্রিটিশটা আসার আগেও কিন্তু অত্যাধিকভাবে তাদেরকে আপনার গুরুত্ব দেওয়া হতো মনে করা হতো এরা হলো অতি অতি মানবীয় এবং অতি মানে কি বলে শক্তির আধার যেখানে একই শরীরে নারী পুরুষ আছে তো বিশেষ বিশেষ জায়গায় কিন্তু সরকারের উপদেষ্টা সে সময় আর কি বা রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদে তাদের দেওয়া হতো এবং কিন্তু যখন আপনার এই যে নারী পুরুষের বিষয়গুলো সামনে আসলো বা আমরা যেটাকে বলছি বাইনারি অ্যাপ্রোচটা সামনে আসলো তখন থেকে এই মানুষদের গুরুত্ব কমে গেল এবং যেটা পুরো আপনার আধুনিকায়ন যে প্রক্রিয়া রেনেস উত্তর প্রক্রিয়া যে নারী পুরুষের বাইরে আপনার আইন তাকে স্বীকার করেনি আপনার জানেন আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত আইন আইনে কোনো রকম সংস্কার হয়নি কিন্তু খুব পাকিস্তানকে যুগান্তকারী রায় দিয়েছে আপনারা জানেন মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে বা ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান কিন্তু কয়দিন আগে ঘোষণা দিয়েছে যে এই ট্রান্সজেন্ডার ম্যারেজ ইসলামে আছে এই মানুষজন ইসলামে অনেক দিন আগে থেকে আছে এবং পাকিস্তান মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র দেশ যেটি ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুটাকে অনেক আগ থেকে আপন করে এবং খুব ইন্টারেস্টিংলি যে আপনি হিস্ট্রা একটি সংস্কৃতি এই সংস্কৃতি হলো আসলে গুরুবাদী সংস্কৃতি যে গুরুর দীক্ষায় মানুষ বড় হয় এবং দেখেন হিস্ট্রা কিন্তু যে শুধু এই মানুষদের জন্য না পৃথিবীতে অনেক জায়গায় অনেক ধরনের সংস্কৃতি আছে যে যেমন আঁকড়া সংস্কৃতি আছে আমাদের বাউল এগুলো কিন্তু গুরুর সংস্কৃতি গুরুর মাধ্যমে দীক্ষা নেয় তো এগুলো এইসব মানুষরা যারা ঠিক নারী পুরুষের বাইরে বা নারী পুরুষের মধ্যে সেই মানে দুটোর মধ্যে আছে তো সেরা হলো সেগুলো আসলে অনেক জায়গায় গুরুর সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে পরস্পরের মধ্যে দিয়ে জীবন নির্বাহ করে তো সেই সংস্কৃতিটির নাম হলো হিস্ট্রা সংস্কৃতি আসলে হিস্ট্রা আসলে মানুষের আইডেন্টিটি না তো আমরা একটু থেকে ভুলভাবে জানি এবং ভুলভাবে ব্যাখ্যা করি তো যে প্রসঙ্গে আসছিলাম আমাদের দেশে প্রেক্ষাপটে হিস্ট্রা একটা আমডালের মধ্যে কিন্তু অনেক ধরনের যৌন পরিচয়ের মানুষ আছে অনেক ধরনের লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষ আছে তো এই বইটা শুধুমাত্র ট্রান্স উইমেন যাকে আমি বাংলা করেছি রূপান্তরকামী নারী এবং ট্রান্স ম্যান যাদের আমি বাংলা করেছি রূপা রূপান্তরকামী পুরুষ তাদের গল্প আছে তো এখন সরকার কি করতে পারে সরকারের প্রথম আমি মনে করি দায়িত্ব হলো এই বিষয়গুলো মানুষের কাছে খোলাসা করা কিন্তু তা না হলে সরকার যদি আপনার একজনকে চাকরি দেয় আশেপাশে মানুষ যদি তাদেরকে গ্রহণ না করে তাহলে কিন্তু সেটা কিন্তু হবে না সরকার কিন্তু বলছে এবং চিঠিও দিচ্ছে যে এই মানুষ যদি চাকরি দিন কিন্তু মানুষ কিন্তু রাজি হচ্ছে না চাকরি দেওয়ার জন্য কিন্তু নিশ্চয়ই সমাজে কয়েকজন মানুষ এগিয়ে আসছে যে চাকরি দেওয়ার জন্য সেরকম তো হচ্ছে কিন্তু এটা ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে হয়তো কিন্তু সরকারিভাবে যদি আপনার প্রথম দায়িত্ব হলো যে এই জায়গাগুলোকে স্পষ্ট করা যে মানুষের প্রতি নানা বৈচিত্রতা আছে এবং আমাদের জায়গা হলে সেই বৈচিত্রগুলোকেই সামনে নিয়ে এগোনো তো এটি হলো এবং এটি কিভাবে করতে পারে তাহলে সরকার যে কর্মসূচি প্রণয়নের আগে যে সাধারণ সব মানুষের মধ্য দিয়ে আপনার এই বিষয়টাকে হাজির করা এবং ট্রান্সজেন্ডার মানুষদেরকে আলাদা না ক্যাটাগরি করে একভাবে মেলামেশার সুযোগ তৈরি করে দেয় মানুষ যখন মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পাবে না তখন মানুষ অন্যকে জানার কিন্তু সুযোগ পাবে না সুতরাং মানুষের আমার কাছে মনে হয় সরকারের উচিত সবাইকে জানা সকল মানুষ সকল ধরনের বৈচিত্র্যকে সকলেই জানতে হবে এবং পাঠ্যপুস্তকে মানুষদের নিয়ে লেখা থাকতে হবে আপনার বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে এই মানুষদের জন্য আপনার কোটা ব্যবস্থা করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আপনার এগুলো জানাতে হবে যে কোটা ব্যবস্থা করতে হবে এমনকি সকল দলিল দস্তাবেদে নারী পুরুষের বাইরে অন্যান্য ক্যাটাগরি রাখতে হবে কিংবা তৃতীয় লিঙ্গের ক্যাটাগরি রাখতে হবে কিংবা আপনার যেটাকে বলছি রূপান্তরকামী মানুষ রূপান্তরকামী মানুষ একটা ক্যাটাগরি রাখতে বা অন্যান্য ক্যাটাগরিতে যে যেটাকে মনে করে সেটি রাখতে হবে তো সুতরাং সরকারের দায়িত্ব কিন্তু অনেক চমৎকার বলেছেন আমরা কি চায় চুমুক দেবো এই বইটির মোড়ক উন্মোচনে দেশি বিদেশি নানা গুণীজনরা ছিলেন তারা এখানে উপস্থিত ছিলেন আপনার কাছে জানতে চাইছি যে তাদের কি প্রতিক্রিয়া ছিল বা তারা কি মনে করছেন এই বিষয়টি নিয়ে গত বছর 
যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলাম আ ফুল ব্রাইট ভিজিটিং স্কলার হিসেবে সেখানে আমি সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের রাইস বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি পোস্ট গবেষণা করেছি এবং সেটিও করেছি সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন এবং জেন্ডার আইডেন্টিটি বিষয়ে তো সেখানে আমি আমার পড়াশোনা করতে গিয়ে আমার একটা জিনিস মনে হয়েছে এবং গবেষণা কাজ করতে গিয়ে মনে হয়েছে সেখানে যারা কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আছেন তারা কীভাবে আসলে একটা অ্যাকাডেমিক বিষয়কে পাবলিকলি আসলে নিয়ে আসে যে শুধুমাত্র আমরা যদি একটা নিয়ে অ্যাকাডেমিক পিওর অ্যাকাডেমিক একটা বই লিখতাম তাহলে অ্যাকাডেমিক মানুষের মধ্যে সেটা সীমাবদ্ধ থাকতো সেটা রিডার করা হতো সেটা রিডার হতো হয়তো এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টরা কিংবা অন্যান্য শিক্ষকরা কিংবা অন্যান্য যারা এটা নিয়ে কাজ করছেন তখন সেখান থেকে আমি এই ধারণাটা পাই যে আমরা অ্যাকাডেমিক একটা বিষয়কে যদি খুব সাধারণ একটা গল্পের মধ্যে দিয়ে পাবলিক যে তো এটাকে পড়তে পারে সবাই পড়তে পারে সেই জায়গাটায় নিয়ে যায় তখন এই জায়গাগুলো নিয়ে মানুষের ধারণাগুলি স্পষ্ট হবে তো এই বইটা আমি আসার পরে যখন করলাম তখন কিন্তু এই বইটা আগেই বের হয়েছে আমি আসার আগে তখন আমি এখানকে যে আমেরিকান সেন্টারকে জানালাম যে আমার একটি বই বের হয়েছে আমার কাজের উপরে তখন তারা আগ্রহ প্রকাশ করলো যে এই বইটি তারা যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিবিজ্ঞান বিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে এই বইটি মনোক উন্মোচন করতে চায় তবে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং অত্যন্ত সম্মানিত হয়েছে যে এই বইটি মনোক উন্মোচনে অনেক বিধায়ক চন্ডে এসেছেন অনেক আপনার যারা সমাজে বিভিন্ন জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন তারা এসেছেন এবং সবচেয়ে আনন্দের বিষয় যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় প্র উপ উপাচার্য অধ্যাপক নাসরিন আহমেদ এবং আমাদের যে সমাজ সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক সাদেকা হালিম ওনারা যৌথভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বছর থেকে যদি অন্য অন্য ক্যাটাগরিতে পাশ করে যারা এরকম আপনার লিঙ্গ বৈচিত্রের মানুষরা তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনা করা হবে যদি অন্য অন্য আপনার রিকোয়ারমেন্টস রিকোয়ারমেন্টসগুলো তারা ফুলফিল করতে পারেন এবং এটি কিন্তু একটা বড় ধরনের পদক্ষেপ এবং আরও বলা হয়েছে যে শুধুমাত্র লিঙ্গ বৈচিত্রের কারণে কারোর প্রতি কোনো রকম ডিসক্রিমিনেশান বৈষম্য প্রদর্শন করলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেগুলোকে আপনার সেগুলো বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে এবং এই ধরনের আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ এবং একটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি সেই জায়গার কর্তা ব্যক্তিরা যখন এই বিষয়গুলোকে আপহোল্ড করেন বা এই বিষয়গুলোর পক্ষে জোরালো অবস্থান নেন যে লিঙ্গের ভিত্তিতে কারোর প্রতি কোনো রকম বৈষম্য গ্রহণ করা হবে না এবং বিশেষ করে ইউএস অ্যাম্বাসেডার উনি একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে যুব সমাজে পারবে এই বৈচিত্র্যগুলোকে অ্যাকোমোডেট করা এবং এই বৈচিত্র্যগুলোর প্রতি যে সমাজে বিরাজমান বৈষম্য আছে সেগুলোকে দূরভূত করা কারণ এই যারা ইয় এখন ইয়থ গ্রুপ আমরা বলছি তারাই যখন বিষয়গুলো সম্পর্কে খুব স মানে খুব যৌক্তিকভাবে আপনার খুব নিজেদের অবস্থানগুলো স্পষ্ট করবেন এবং তখন কিন্তু তারাই লিডারশিপে চলে যাবেন যে এই বিষয়গুলো যে নিয়ে তারা কাজ করবেন এবং তারাই উনিকে ছড়িয়ে দিতে পারবেন যে সমাজে নানা ধরনের মানুষজন থাকবে সমাজে নানা রকম বৈচিত্র্য থাকবে বৈচিত্র্য কিন্তু আপনার ভিন্নতা না বৈচিত্র মানে কিন্তু অন্য না বৈচিত্র্য মানে ভিন্নতা কিন্তু বৈচিত্র মানে অন্য না বৈচিত্র মানে দূরে রাখা না বৈচিত্র মানে তারা আমাদের চেয়ে নিচু তা নয় বৈচিত্র মানে তারা আমরা স্বাভাবিক তারা অস্বাভাবিক তা নয় বৈচিত্র মানে হরেক রকম বৈচিত্র্য থাকবে এবং সবাইকে সমভাবেই মর্যাদা দিতে হবে সামনে আর কি কাজ করার চিন্তা ভাবনা করছেন এগুলো নিয়ে অনেক দিন ধরেই আসলে বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করছে তো আমার একটি আরেকটি কাজ আছে যেটি আসলে অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশান সঙ্গে আমি কাজ করছি সেই কাজটিও শেষ সেটি একটি খুব সফটওয়্যার এবং এশিয়ার মধ্যে একটি প্রথম সফটওয়্যার এখন হয়তো আপনার প্রশ্ন আসতে পারে যে আমি সমাজ বিজ্ঞানের মানুষ নিবিজ্ঞানের মানুষ আমি আসলে কীভাবে একটি সফটওয়্যার তৈরি করেছি সফট সফটওয়্যারটা আমি আসলে তৈরি করিনি সফটওয়্যারটা করা হচ্ছে আমার গবেষণা এবং আমার প্ল্যান থেকে যেটি আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য সেখানে আমি একশো জন ট্রান্সজেন্ডার রেসিপি দেওয়া হয়েছে এবং এই একশো জন ট্রান্সজেন্ডার মধ্যে চোদ্দো জন আছেন যারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা আচ্ছা এবং যে কেউ চাইলে এখন তাদের সিবি দেখতে পারেন আপনি যদি মনে করেন আপনার প্রতিষ্ঠানে তাকে একটি জব দেবেন আপনি তাকে সিবি দেখতে পারেন তো সে কী ধরনের এক্সপিরিয়েন্স আছে দেখতে পারেন সে কী কাজে দক্ষ সেটি দেখতে পারছেন আপনি সরাসরি তার সঙ্গে যোগাযোগ তাকে রিক্রুট করতে পারছেন অন্যদিকে বিটি জবসের সমস্ত জব পোস্টিং ওখানে চলে যাবে একজন ট্রান্সজেন্ডার যদি মনে করেন তিনি এই জবে আবেদন করবেন সেখানে করতে পারছেন কারণ অনেক সময় মানে এই ট্রান্সজেন্ডারে কিন্তু অনেক জায়গায় যে তারা ইনফরমেশনও পায় না যে কোথায় কোথায় আবেদন হবে আরেকটি হলো এটি একটি সামাজিক প্ল্যাটফর্ম করা হয়েছে এই এই অ্যাপসের মধ্যে দিয়ে এখানে কয়েকটি অ্যাপস আছে যে সেটি হলো যে 
আপনার সমাজে নানা ধরনের পেশাজীবী মানুষরা এই মধ্যে আছেন যেমন উকিল যেমন ডাক্তার যেমন হনুমান বিশেষজ্ঞ যেমন সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট এখন আমি যদি কোথাও বসুমের শিকার হই আমি ওই উকিলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি সরাসরি তার নাম ঠিকানা থাকবে সব কিছু আছে তো আমি বলতে পারি যে আমি বসুমের শিকার হয়েছি আমি আপনার সহযোগিতা চাই তিনি তাৎক্ষণিকভাবে রেসপন্স করবেন সাধারণত দেখা যায় যে ট্রান্সজেন্ডারদের অনেকেই মেডিকেল ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয় যে তারা অভিযোগ করেন যে ডাক্তাররা তাদেরকে দেখতে চায় না ডাক্তাররা বলে দূর থেকে কথা বলতে তা ডাক্তাররা বলেন আমরা ভয় পাই তো এই জন্য একজন ডাক্তারের যারা এই বিষয়গুলো নিয়ে মানে কথা বলেন বিভিন্ন সময় তাদেরও একটা প্যানেল আছে এই ট্রান্সজেন্ডার মানুষরা কিন্তু তাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারে বিশেষ করে যারা হরমোন থেরাপি নিচ্ছেন তৃতীয়ত আপনার সামাজিক অ্যাক্টিভিস্টদের একটা এখানে প্যানেল আছে যে কোনো বিষয় নিয়ে তারা সেটিকে নিয়ে আপনার আপনার বিভিন্ন সঙ্গে বিভিন্ন জনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে এ বিষয়কে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় জানাতে পারে যে কোনো ধরনের হ্যারাসমেন্টের ঘটনা ঘটলে তো এটি একটি পূর্ণাঙ্গ আপনার অ্যাপস যেটি এটি সফটওয়্যারের মধ্যে পরিচালনা করা হবে এবং এটির আসলে সুবিধা বাংলাদেশের সকল ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠী পাবে আপাতত একশো জনের আমি সিবি দেওয়া হয়েছে সেখানে আস্তে আস্তে সবাই এখানে আপলোড করতে পারবে যারা তাদের সিবি রেডি করতে পারবে বেশ চমৎকার উদ্যোগ এবং আমরা আশা করছি যে আপনার এই উদ্যোগটি যেন খুব অচুরি সুফল দেখতে পারে এবং সুফল যেন সুফলতা যেন পায় কারণ আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের যেই পরিপ্রেক্ষি বা বাংলাদেশের যেই বর্তমানে যেই অবস্থান রয়েছে সেখানে আমাদের সকলের মিলেমিশেই যে একটা পার্টিসিপেশন সেটা করতে হবে তাহলেই হয়তো আমরা অনেক দূরে এগিয়ে যেতে পারবো অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এবং চায়ের চুমুকের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভকামনা রইল আপনাকে শুভকামনা এবং আমার দর্শকদের জন্য বলছি সমাজে নানা রকমের বৈচিত্র্য থাকবে নানা ধরনের মানুষ থাকবে সে মানুষের সকলে নিয়ে আমাদের জীবন আমরা যদি বৈচিত্র্যতাকে না গ্রহণ করতে পারি জীবনের বৈচিত্র্যতাকে আমরা গ্রহণ করতে পারবো না ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক আজ এখানেই শেষ করছি দেখা হবে আগামীকাল নতুন কোন অতিথির সাথে সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের সাথেই থাকুন দেশকে ভালোবাসুন চার চুমুকের এই এপিসোডগুলো ইউটিউবে পেতে ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ ইন বাংলা প্রোগ্রামে গেলে পেয়ে যাবেন সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন আল্লাহ হাফ